须用我的生命来解决这一切问题。我求求你，我求求你，凡事想开一点好吗？你要想到还有维林，维林他需要你照顾。维林，维林他不是我的女儿，她是乔丽的亲生女儿。维林这样的女儿，我人生无憾。大哥，你整个的事情都要往好处想，什么事情都可以解决的。你别说了，我不死。一切问题都解决不了。我是我爸爸的女儿，我真的不是林生鹏的女儿。二十多年前，乔丽跟我的义兄林生鹏，他们是同窗好友，情如兄弟。但却同时，都已经爱上了你的母亲。当时，乔丽跟你的母亲，他们是一对人人羡慕的情侣。但是后来，被我的义兄所感动了，最终，他就嫁进了林家。从那个时候开始，乔丽跟我的义兄在商界。成了一对死敌，一直纠缠不清。但是没有想到，婚后你的母亲跟乔丽藕断丝连。当我义兄知道了之后，他选择了原谅，而且还一直瞒着所有的人。其实，你才是乔丽的。亲生女儿，当你母亲难产去世之后，乔丽的暴力不停，环球、恒盛的恩怨也就越陷越深，而我义兄也只能选择用生命来化解这一切。直到他跳楼的最后一刻，他才把事情的真相告诉了我。为什么？为什么不早点告诉我这些？不是你的亲生父亲，而是你的养父。可你的生父，就是逼死你养父的凶手，威廉。
上一辈的恩怨瓜葛，你根本没有办法承担的。秦羽，他也不能够跟仇家的女儿相爱。最主要的是，当你知道你有一个这样的生父，你要如何面对你未来的人生呢？所以，我才会这么狠心选择让你离开。我希望你能够过好宁静、平安、快乐的日子，你懂。虽然你的生父逼死了我的义兄，但是你是我养了十八年的孩子，也是我爱了十八年的女儿。与其让你知道这么残酷的事实，倒不如让你恨我一辈子。我走到现在到底是为了什么？我的人生到底有什么意义啊在你身边的，好吗？我的人生到底算什么？一步错，步步错。我的人生就是一个失误，难怪他起名叫我维林。一切为零。我最爱的父亲，竟然是这个世界上最狠。上一辈所有的恩怨，从零开始，过幸福美满的生活。林伯伯把所有的祝福，所有的愿望，都放在这个名字里。他也只是一个疼爱自己女儿的普通父亲。你也看到视频了，他说了，有维林当我的女儿。
我这一辈子的武汉。这才是他的真心话。当你的名字被提起的时候，就代表了他对你的祝福。你听听，威廉。怎么样了？睡了。千羽，你觉不觉得妈妈以前做的太狠了？今天所有的一切都是我一手造成。是我要道歉。这些年来，我没有完全的信任你，是我的错，对不起。那从今天开始，所有的错误都过去了，以后都是幸福的日子。你和维琳都是我最爱的女人，有我在，放心吧。起来了，哎，小心点啊，乖。
昨天睡得好不好啊？你现在还是没有力气。我帮你准备了好多你喜欢吃的早餐，都是你喜欢吃的。真的瘦了好多，心怡真的好心疼。鸡汤来喽，妈，威力，我帮你们熬好了鸡汤，趁热喝。这一大清早就喝这么腻的鸡汤啊！维力已经很久没有吃有营养的东西了，他现在还非常的虚弱，所以需要调理一下。妈，你也劳心了，也要补一补。就是因为身体虚弱，所以才不能喝这么油腻的鸡汤。梅姐，你把那个粥端过来。哎，来了。哎，维林早。倩宇啊，要说这滋补养生啊，你还是听欣姐的吧。这粥啊，早就给你准备好了。来，趁热吃吧我今天把时间留给你，你有没有什么想去的地方，或者是想要做的事情，我都可以跟你去做。我不知道我想要做什么。没关系，如果你不知道你要做什么的话，我们可以一起慢慢去想。如果你不知道你要去什么地方的话，我们也可以一起慢慢去寻找。从今天以后，我没有大把的时间，可以一起制造回忆，好吧？
消息属实吗？绝对属实，杨小姐正在巴黎购物。喂，杨先生，消息属实，有人说在马尔代夫亲眼看见杨小姐跟一个帅哥在晒太阳。先别挂，等一下。杨先生，杨小姐现在在黄土高原扶贫呢。你们给我查清楚了。如果这一次不是确切消息，以后就别给我做事了。姚先生，这次的消息还是不要确定的好。欧洲有一辆火车出轨，造成五人死亡，二十多人失踪。在失踪的名单里有瑶瑶的英文名字。我哥。这是这个世界上最优秀的男人，你是爸唯一的儿子，他对你当然要严格一些了。瑶瑶嫁给胡千羽是不会幸福的，我不准你为了胡千羽，葬送自己的一生。我爱他，我愿意为他牺牲一切。哥，下来。我知道你特别心疼我，对你来说。我就是你最重要的人，可是你知道吗？千羽对我来说，也是我最重要的人。来了，小姐，来了。花姐。哟，好久不见你们了，笑得这么开心，一看就是跟美女在一块儿了。哎。这个不是上次和那个谁在一块儿？啊，原来这场爱情战是你打赢了。呃，走，老地方啊，坐坐坐，走。帅哥美女，来来来，快请坐，坐坐坐，啊，快。花姐，老样子。好嘞。其实，我一直都想带你来这里。就我们两个人，我们可以放下所有的烦恼，所有的仇恨，享受简单的生活，讲一些琐碎的事。今天，我终于实现了我的愿望，我们才是人生。在一个普通的夜晚，各式各样的普通人都聚集在这里。有些人开心，当然也有些人难过。而与他们擦身而过的，也就是形形色色、普普通通的人群。有人离别，也有人相聚。在这个夜晚。世界其实不会为了我们的喜怒哀乐而去改变，太阳依旧会升起，日暮依旧会降，日复一日，永不改变。其实，不管是什么样的人，富贵或是贫穷，在这里的人，都可以感受到幸福的感觉。这是我一直向往的人生。威利，等所有事结束之后，你愿意跟我过这样的生活吗？
，威力，我愿意弥补一切。未来的我们一定会有非常幸福美满的家庭。再给我一次机会。谢谢花姐。啊，对了，花姐，可以帮我们拍张照吗？哎，好好好。来来来，好嘞，帅哥美女，远近点啊，李大嘴，走。哎呀，太漂亮了。谢谢花姐，谢谢。好，慢慢吃啊，慢慢吃。这就是我们今天晚上创造的回忆。快吃吧，我等一下带你去最后一处的回忆。谢谢你一直陪着我，威林。谢谢你嫁给我，我们一起慢慢变老。当时的承诺，还给我。新的承诺会一直陪着你。也可以养两只狗，一个阿斯加，一个泰迪。而小朋友们有一只小狗可以陪他们长大。
前面就是环球了，我们过去一趟吧。你要去这个角落。威利，你不要去找乔丽，好不好？经过上次的事情之后，我一直没有提到他，就是担心你会因为上一辈子的恩怨再次受到伤害。你已经有一个家了，你有林婆婆，有我妈妈，还有我，我们都是一家人，你不用再去认乔丽了。你不用紧张。我不是去找麻烦，我只是想把所有的事情都做一个了结。至于我和他的父女情，也许从一开始就没有缘分。你放心，这么晚了，大家都不在，我不会碰到他的。我去打一份辞职报告，放在他办公室，我就回来。当年是怎么死的吗？现在真相就在眼前了，你很快就会知道我说的话是真是假了。这么晚了，你怎么跑到我的办公室来了？我是来辞职的。哦，你生病住院的事我听说了，最近身体怎么样？你吃了这么多的苦。现在提出要辞职，难道你想放过恒盛，放过胡家吗？我已经不想复仇的事情了。威灵啊，你千万不要被胡家的谎言给蒙蔽了。你还记得你自己说过的话吗？你只相信你自己调查出来的真相。监控视频，赵立功都是铁证，怎么？
。你现在想选择，当他们不存在？邱总，这一切都是你设计的吧？再加上我和家人的误会，才阴差阳错的，造成了今天这么大的一个错误。你早就知道，心仪并没有逼死独产。你只借着流言蜚语，制造了一个大圈套，引我一步步入局，又借由我的契机，借着所有人的贪念，制造了一场风暴。人生给我开了一个大玩笑，我想，我可能需要一辈子的时间来化解。回来了，妈，回来了。今天去哪儿了？买了这么多东西、啊。妈，林律师这么晚了这边加班，恒盛是不是发生什么事情了？啊，都是一些公司章程上的事务。千羽啊，跟我回公司一趟。威林，今天出去一天，肯定很累了，要早点休息哦。心雨，恒盛是不是有什么事？你一定要告诉我。你放心，恒盛将来就是你跟千羽的。要是恒盛有什么困难的话，就得靠
，你们来解决了。走吧，放心吧，一切有我在。改变。